。鸡双版纳，这是我第一次来，但是当我吃了一圈之后，我惊奇的发现，我竟然觉得这儿最好吃的是超市，因为这儿的超市真的有点不一样。你们一定要多拿一点他们家的凤爪。落地之后，我就问了师傅，第一次来吃什么比较好？比较有名的就是那个孔雀楼手抓饭。师傅推荐的我都吃了一遍，直到后来有朋友推荐说大型超市是板大人衣食住行的神啊，夸张了吧？完了我就去了。耶、yeah. ！一开始我只是觉得这儿的水果怎么这么好，鲍恩西瓜怎么这么便宜？直到我逛到的熟食区，什么柠檬泡椒凤爪，各种小吃炒菜、凉拌菜，多买一点包，免得你们天天说我就知道吃那些贵的。顺便一说，这是我五百一晚的酒店，牛逼吧？我刚才揭盖的时候就闻到那个泡椒柠檬的味道，它这个是真无骨，一口下去全是肉和筋，据说这是镇店之宝，主要是它那个柠檬。味真的很足、哦，酸到你生喉那种。你们来的西双版纳一定要吃他们家这个泡椒柠檬凤爪，吃完之后嘴巴也不会觉得很辣，咬碎脆筋，那个震感都传到我天灵盖了。来个馒头非常合适，里面的蔬菜酸辣味更足，牛骨版这个味道会更辣。烤鸭的皮甚至还脆脆的，味道有一点点像乐山甜皮鸭，但是鸭肉里面的卤味又很重。我最喜欢吃带软骨的部分，绝妙鸭腿，皮多肉少。然后是刚才咬的肥肠，那个蒜味太香了，它里面不小心留了很多肥油，一口下去是雾里爆油，而且这种红烧口味真的很下饭，没有处理干净的就是好吃。再开一个。新鲜椰子真的很好开，刚才顺手拿了一盒椰蓉奶油面包，它那个蛋黄奶油是家里面的。吃完每一个菜都想来一个凤爪。红烧肉有一种晶莹剔透的感觉，不输给外面饭店的味道。然后我还买了一份猪头肉，它配了一小盒那种傣族烧烤的蘸酱，酸辣的味道刚好中和了卤肉里面比较油腻的部分。它这个酱真的特别的开胃，很酸的同时有点微辣，但它吃到后面就不是微辣了。云南人真厉害啊！饭后甜点肯定要选了鲜花饼都来云南了，就是鲜花酱一定要多。它这个还可以。总的来说，这个超市是我这一次旅程之中最满意的部分，阿基推荐指数八分，卡玩意儿。鳗鱼这种东西还是且吃且珍惜吧，毕竟正宗的日本鳗鱼店是越来越少了，能在东京发掘到这样的老店还是算我幸运。又到了吃鳗鱼的日子，我现在好饿，我感觉我要死了。今天这个也是一家老店，在浅草，在日本像这种比较正宗一点的鳗鱼店，一般都有很久的历史，看店里的装修和服务员的年龄你就知道了。然后这个菜单全是用毛笔写的画的，虽然很好看，但是读起来太吃力了。啊，意思是，今天的第一个前菜是烤鳗鱼干，大部分的鳗鱼店都会有这个菜，因为鳗鱼干有一种独特的苦涩的香味，苦香苦香的还挺特别。然后这一碗是葱拌鳗鱼内脏，就不只是干了，感觉甚至有点像我们的卤味只不过就是甜口的。然后今天的主菜来了，白烤鳗鱼茶泡饭，它这个还不是蒲烧鳗鱼，它家是在白味烤了之后，再在上面涂了一点梅子酱，这个做法非常日本，就是那种清新甘甜的味道。然后之前有人问我日本鳗鱼有没有刺儿，虽然说它没什么大刺儿，但它还是有一些很容易散牙缝的小刺儿，所以吃完鳗鱼之后刷牙非常的重要。作为刚才的鳗鱼饭，日本这种鳗鱼饭都有。三种吃法，第一种就是直接吃，第二种就是茶泡饭，我最喜欢的一种。这个茶是有点接近抹茶的感觉，茶香味特别浓，然后米饭刚好能够冲淡茶的味道，然后再加上鳗鱼的炭火香味，这个味道特别的高级。鳗鱼还是要白烤才好吃。然后这份是传统的鳗鱼冻，最小份都是一匹，就是就是一根完整的鳗鱼，然后切成这个样子。不知道它那个最大份的是有几条鳗鱼，但因为这个是照烧酱，虽然它闻起来很香，吃第一口也很爽，但吃到后面还是会腻，所以我们就追加了一份金枪鱼寿喜锅。金枪鱼就是那种不管你怎么做都很好吃的鱼，我们点了一整盘，都够吃两锅了。它煮好之后的那个肉质仍然很嫩，咬下去还是有劲道的。哦，好嫩啊！再来一个香菇，已经吸满了汤汁，鱼肉的味道已经浸到里面了。果然嫩的鱼肉吃起来都像鸡肉一样，再加上这个咸到刚好的汤汁，再就这一碗芥末茶泡饭，你就会领略到日料的快乐。最后不要忘了用一个豆腐收尾，感觉自己还很健康。这种鱼汤豆腐是最好吃的。这家店吃完之后嘴巴里可能会有点腥味这顿阿基推荐指数 8.5 分，大满足，卡玩意儿。今天终于吃到一家可以给十分的店铺了，能把关东煮做到这种程度真的太少见了。我我这次是真的不会再去吃便利店的关东煮了，那个真的太假了。这家店是藏在浅草的一个巷子里，虽然说是藏，但这个装修还是很高调的，感觉已经听到了金钱消失的声音。进门还有个地方专门是锁伞的，非常浮夸。来，走吧。虽然说只是来吃一个关东煮，但这个店把我整的像个明星一样，非常好。他家是有菜单的，但其实你可以看到锅里想吃什么就点什么。我们把锅里的每一样都点了一份，我坐在这个地方都能闻到汤的香味。不过先上了两份小的关东煮，就是用他那个神汤煮的锅，一份豆腐牛筋锅，一份番茄牛肉锅。小番茄的清香已经和肉汁混合在了一起，温暖的组合。哇，豆腐锅也差不多煮开了。说回刚才的豆腐锅，它是那种已经煮软的牛筋，然后店员会帮你配一个生蛋黄，可以用来蘸，也可以用来煮。我们今天就煮吧，不浪费每一滴蛋黄，毕竟这样煮出来的汤会更鲜美。豆腐上面再盛一点蛋花，真的绝了，姐妹们。然后接下来这个菜真的是我这几个月以来的全场最佳，它叫奶香牛舌，旁边会配一个小面包用来蘸汤吃。这个汤是用关东煮的汤和奶油一块煮的，然后
，然后终于到我们的关东煮了。师傅在盛好汤之后，会递给你两个带黄芥末的专用盘子，这个还只是我们的第一盘关东煮，哇，这全是我的孩子们呀！现在想到这个麸，它是小麦粉做的，口感很细腻，也特别的软。接下来这个是福袋，外面是一层豆腐，但里面是什么还真不知道。这个里面是一坨鸡肉跟粉条。不愧是老汤，特别的浓郁。然后这个是一个鱼糕，里面有那种脆脆的小颗粒。问了一下师傅才知道是鱼的提取物。然后是鹌鹑蛋，这个蘸一点黄芥末是真的好吃。终于到一个荤的了，这个里面包的是一整个烧麦，然后是一只完整的小章鱼，还有点可爱。然后跟你们隆重介绍这个鱼丸，这可是货真价实的鱼丸，直接用鱼肉捏成的团子，口感很 Q 弹，鱼肉的味道还特别浓。来口粉条冲淡一下那个味儿。然后最后的晚安还是由我们的大根来结束哈。那个汤汁真的是在往外喷的，不愧是关东煮之神，真正的入口即化。好了，这家店肯定是给十分了，来日本旅游的小伙伴可以试一下，而且还不贵。晚安，卡玩意儿。我操！今天这家店真的太实诚了，掐指一算又有三天没吃饭了，特别给力。今天去看一家开在温泉里面的围炉里餐厅，就是日本有很多这种世代流传下来的民间料理，有些店是真的藏得很深。今天这家店就藏在日本的香根温泉乡，他家本来是想靠温泉出名的，结果没想到他家的料理反而火了，非常奇葩。不过今天我们在吃饭之前还是要泡个温泉，而且还要把每个池子都泡一遍，这样吃饭才会更香。哎，我说的，而且像这种森林温泉泡完之后身上都特别的软，感觉我现在可以吃下五只 Yuki 酱，非常贪婪。来点菜吧。第一个前菜是一种鲶鱼，撒一点玫瑰盐，特别上头，味道是一点微苦涩的茶香。对了，等菜的时候想起之前有人问我，日本很多餐厅是不是要换鞋啊？不会有异味吗？其实因为日本人很在乎这一点，所以在日本很多地方的角落都能看到这个东西。然后说回围炉里，第二个菜是一个刺身，这个金枪鱼厚的跟果冻一样，蘸一点芥末不会那么腻，还配了一个经典爽口小凉菜。然后今天进入主菜特别的快啊，上杯记得在烤熟之前加一点柠檬才会入味儿，一口还有点塞不下。但这个千叶苔其实是我里面最喜欢的，虽然它其实就是烤千叶豆腐，但好像还是有点不一样。它需要把那个秘制的肉酱涂在豆腐上面，就是咸甜口味的味增泥，涂完之后就是这个样子。你别说，还真有点好吃。然后之后就是这个盐烤不知道什么鱼，只知道是一种刺儿比较少的淡水鱼。你不要看它个头很小，其实里面肉还是有点多的，肉质还有点像秋刀鱼。然后是一道非常硬的菜，和牛串烧啊，看到小洋葱我就放心了。这种小洋葱没有很强烈的葱的味道，而是非常甘甜的那种感觉，特别配和牛。然后是烤山地鸡，这两串我感觉我可以吃到明年。家店的分量都特别给力。山地鸡其实就是日本的土鸡，还不如阿鸡呢。然后又上了三坨牛肉、猪肉和鸡肉，说是给之后的主食当配菜的啊。我刚才吃的那个都不是主菜吗？总之这家店的分量真的是特别的多，不愧是乡下的餐厅。终于知道它为什么火了，而且重点是它还巨便宜，最后的甜品还很有意思。好了，阿鸡推荐指数八点五分，实诚的温泉餐厅，卡玩意儿。今天这家店光看他们上菜的方式，我就知道我来错地方了。这种菜品不写价格的店都有点恐怖。今天我们要去探一家巨牛逼的餐厅。不过为什么要这么夸张的说这家餐厅很牛逼呢？因为好像去过这家餐厅的人都还比较牛逼啊。这前首相请前总统来过的店，所以让三。空包啊，空包啊！这是一家炉端烧餐厅，是在东京很出名的一家老店，食材基本上来自于全国各地十一个最出名的地方。叫炉端烧是因为大家都是围在一个炉子周围坐的，师傅们就坐在炉子边给顾客料理，其实还挺有仪式感的。菜品的话就是看中什么点什么。第一个前菜好像是那个，其实我也不太知道这是什么，不过吃进去之后发现应该是煮的金木雕，紫苏叶配着一块很大的鱼肉。然后是一份盐烤香菇，就香菇本来就很香了，再加上被长炭，那个香味就变得更加明显。第三个菜是两个很大的竹节虾，师傅会帮你把虾尾和虾头分开，会把那个虾腿推流着，这个虾腿真的巨脆，就跟刚出锅的薯条一样。然后终于到了我最爱的菜，柠檬我吃草莓，哎，挤上一点柠檬更清爽，最喜欢的青椒。然后是今天的石烧北极贝，壳里面满满的一大块肉，感觉这一个贝就塞满了整个嘴巴，大满足。然后这个菜我一直以为它是一个烤豆腐或者是什么假肉之类的，结果里面塞的全是蟹肉泥跟虾肉泥，搭配着生姜一块吃，非常闷骚。这片烤瓶估计显得格外的寂寥，一口全干了。最后再来一串烧鸟串，就准备进入我们的主菜环节了。这个葱还挺甜的。第一个主菜是厚切牛舌，哎，我的爱。还是那句老话，外面烤的焦焦的，里面带一点血的那个状态，就是牛舌最好吃的状态。自己烤就很难烤成这个样子。我去报个烧烤班好了，然后是一个和牛串加一个小洋葱，你们知道吗？这个时代不能没有和牛，就跟不能没有莫文蔚的歌一样。蘸了刚才那个酱料之后，再在上面涂一点新鲜的山葵，山葵是一点都不辣的哈。接着就是我们今天最贵的一道菜，盐烤金鲫鱼，这个是在日本很珍贵的一种深海鱼，因为深海鱼嘛脂肪很多，所以烤出来那个味道就很香，就是看起来心情不太好的样子，表皮烤的已经很焦脆了，但里面的肉还是保持着一个很多汁水的状态。对了，师傅是可以帮你把鱼刺挑走的，我真的太需要这种服务了，体验感大增，特别过瘾。
最后的甜品又是我们熟悉的哈密瓜，这是高档餐厅的必备吗？可能这些人并不知道哈密瓜在我们那儿有多便宜吧。不过水确实挺多，金钱的味道。这家餐厅还有一个比较有趣的是，吃完饭之后还有个额外项目，就是举重。如果你能单手用这个杆子举起四个碟子，今天这单直接给你免了。然而并不可能举得起来，该给还是要给。总的来说，这家店气氛特别好，菜品也不错。如果不考虑价格的话，阿基推荐指数 8.5 分，真贵啊！看玩意儿。